Hej, velkommen tilbage. I dag der skal vi snakke om tre ting. Første ting vi skal snakke om, det er LED'er. Næste ting vi skal snakke om, det er modstanden. Og den sidste ting vi lige tager med i dag, fordi det passer rigtig godt ind i emnet, det er dioder. <coughs> LED'er. Skifter jeg lige til mit... Hvad er den hedder? Den der bandit her. er jo små øh, pærer faktisk, og mange af de refererer også til dem til pærer i dag. Det der er vigtigt at vide omkring de her LED'er, hvis du ikke er interesseret i det fysiske bagved, hvad der egentlig foregår, for at lyset det dukker op, så skal du i hvert fald vide, at når man køber dem her, så har de to forskellige længder ben. Og alt efter hvor du køber dem, så kan det betyde mange forskellige ting. Førhen der sagde man altid, at strømmen rent fra den ene til den anden. Nu til dags, den nemmeste måde man kan kende dem her på, og specielt den her, den er klar i glasset, men det er ikke en hvid LED. De lyser en bestemt farve. Det er når man kigger ned overfra, og jeg tror ikke, jeg kan få det vist på kameraet. Men så, lad os forestille, at vi ser den overfra. Den ene side er ligesom blevet filet flad ved det ene ben. Ja, det kan man sgu ikke se på kameraet. Men den er flad på den ene side. Og lige nu der er det den side, der vender opad. Og hvis vi kigger på benene, så er det den med det korteste ben. Den med det korteste ben vil så sige, at det er den, hvor strømmen det skal rende ud. Katode. Så strømmen det kommer den her vej og går den her vej. Traditionelt. Kig altid på det traditionelt. Selvom det er omvendt. Lad mig omformulere det. Plus er på den... Det er lange ben på den her, og minus er på det kort. Jeg har sat en, en lille en op her. Når vi tænder, så lyser pæren. Lad os tage den her af. Der. Og den er meget skarp. Lilla. Det er måske svært at se på kameraet. Jeg mærker lige, om den bliver varm. Det gør den ikke. Men det er en lilla pære. De får jo i et hav af udformninger. Der er vi lige en anden en her. Den lyser slet ikke. Det er fordi, jeg ikke tjekkede, hvad vej den skulle vende. Vender den om. Sådan er det jo bedre. Den lyser knap så stærkt grøn. Det er også lækkert. Og vi har endnu en hvid her. Bare for, fordi. Og den er så blå. Det er rigtig svært at se på kameraet, fordi kameraet kan ikke finde ud af at filtrere øh, omridset af farven, lige så godt som dit øje det kan. De to andre komponenter, jeg har her, den vender også forkert, så kommer der ingen strøm igennem. Kommer vi ind på lige om lidt, hvorfor? Det er en modstand og en diode. Dioden er ikke nødvendig i det her kredsløb. Jeg har puttet den i, fordi den er rar at have. Dioden fungerer som en enretter ventil. Lad os kalde det sådan. Det vil sige, at strømmen kan kun gå den vej igennem den, og ikke den vej der. Det kan kun gå den vej. Op til en vis størrelse selvfølgelig. Når kommer du over den størrelse, så vil den gå i stykker, og så vil det brænde igennem. Hvis I kigger rigtig godt, så kan se, at den har sådan et... Ja, det er rigtig dårligt kamera. Så grå, sort og grå. Den grå side, det er sådan en bånd, der sidder rundt om. Det er den side, den render op imod. Når man ser den her på en tegning, så er den her, ser faktisk sådan her ud, så hvis jeg lader skruetrækkeren hen over båndet, så den har sådan en flad side herovre, og så en pil, der peger derovre. Det betyder, at strømmen kan kun gå den vej, men ikke den vej. Op til en vis størrelse. For at finde ud af, hvor meget strøm den her, den kan tåle, inden den lukker strømmen igennem den anden vej, der er man nødt til at slå den op. Når strømmen render igennem den her specielle diode her, så går den i stykker. Man kan få nogen nu til dag, som hedder en senoddiode. Den lukker strømmen igennem den ene vej, og når man så rammer en bestemt strømstyrke, så holder den op. Så kan den kun lukke strøm den anden vej. Det er meget specielt. Vi har ikke brug for dem i dag. Den anden vi har siddende her, det er en modstand. Modstanden sikrer, nu sidder den godt nok til et batteri. Og lad os da prøve at tage den her. 
Hvis jeg sætter den her ned ved siden af de andre, hvis vi vender den rigtig, først og fremmest. Sådan der. Så lyser den lille. Hvis jeg tager den her og sætter direkte ned på batteriet, så lyser den lille. Men den bliver svagere og svagere, og på et tidspunkt, så skulle den gerne holde op. Det er ikke sikkert, at den gør det, fordi batteriet det er ved at være flad. Det, der sker, det er, at den får simpelthen for mange ampere igennem. Og når man kigger ind i de her, så kan man se, at det er sådan to metalplader, der sidder meget tæt op af hinanden. Man kan se, at de reflekterer, når jeg lige vipper den der. De smelter simpelthen sammen, og så den ikke mere. Så laver den bare en kortslutning. Ved at sætte en modstand på, så forhindrer vi den kortslutning i at ske. Og så virker den normal. Fordi modstanden begrænser mængden af ampere, vi kan trække igennem. Nu kan man sige, at det her kredsløb trækker ikke ret mange milliampere. Og den her klump, jeg har på her, det er bare en strømforsyning til batteriet. Hvor jeg så kan bestemme, om det skal være 5 volt eller 3,3 volt. <tryk> Lækkert system. Modstanden, de kommer i mange udformninger. Det mest almindelige, som I nok kommer til at se, det er sådan en flad rundt en der med to ledninger. De er ikke polariseret, så det er lige meget om du vender den den vej eller den vej. De vil altid virke. Du vil også kunne rende ind i dem her. Det er også en modstand. Værdien på den her er ikke så nem at finde ud af, som den er på den her. Fordi den her den har sådan nogle ringe. Hvis vi lige skifter til vores skrivebord her. Ja, det er en sjov tegning, jeg lige fandt. Den illustrerer meget godt lidt om Ohms lov. Der har vi volten. Det var de her 9 volt, vi får fra batteriet. De prøver på at skubbe nogle ampere igennem. Men så fordi vi har sat en modstand på Ohm, den måles, øh, modstand måles i Ohm, så klemmer vi det lidt, så den kan ikke lukke så meget igennem. Nu er det lidt sjovt, det er sådan en pøls, fordi egentlig så skulle det være vand. Og Ohm svarer egentlig til at lukke op og lukke fra en vandhane. Så jo flere Ohm vi har, jo mere lukker vi fra vandhane. Hvis vi har meget få ohm, så lukker vi meget op for hullet, så en volten kan skubbe ampererne igennem. En sjov øh, analogi. <tryk> Men ellers så har man sådan en som den her. Nu har jeg zoomet lidt ind og kørt den lidt ud. Det er fordi, at der er noget Google reklameværk herude, og det ved jeg, det vil de ikke have, vi viser på vores videoer. Men det her, det er en modstandstabel. Og der er de her farver, og det de svarer til de farver, der er på båndene. Og så kommer det an på, om det er første tal, eller første bånd, anden bånd eller tredje bånd. Og nogle modstande, de har en der øh, ekstra bånd, så de har et fjerde bånd. Men den vi sad med her, som vi lige finder frem igen. Og den er her. Skal vi se. Den er rød, rød og brun, eller sort. Der er et bånd mere, der, men det er slidt af. Det er fordi, øh, der er nogen, der har brugt den rigtig meget. Lad os se. Jeg tror, den er guldfarvet. Skifter vi tilbage til den her. Så brun, det er en. Nej, det var rød. Rød og brun. Så der står 2, 2, 1. Det er 220. Og så en multiplier. Men nu, den her, den har jo kun tre bånd. Så det vil sige, at den her, den taler vi ikke med. Det er også derfor, den er grå. 1, 2, 3. Så det er 2, 2, og så en af dem der er Nu var den sidste guldfarvet. Så det her nede, det er en afvielse i procent. 5% plus minus 5%, det er halvringe. Men det er ikke de helt værste. Nu kender vi vores størrelse på vores ord. Så spørger mange, hvordan finder jeg ud af, hvor stor min modstand skal være til min LED-pære? For at man kan finde ud af, hvor stor modstand du skal have til din LED-pære, så skal du vide fra frebekanten, eller der hvor du køber din led pær hvor mange volt bruger min led pær Okay. Grunden til, at min led pær ikke brændte af på batteriet før, det er fordi, at øh, almindelige led pær de øh, kører op til 10 volt. Og batteriet her, det vil være flad, det er et 9 volts batteri. De kører op til 12 eller 13 volt, men 9 volt, den er måske nede på 8,5, så den kommer aldrig op på max styrke. Men øh, man skal forestille sig en kurve, en graf, hvor man starter nede ved 0, og så omkring 
3-4 volt, der begynder de her at løse, og de lyser allerskarpest omkring 9, ah, måske 10 volt, 11 volt. Ved 12 volt, så er det, at de begynder at blive varme, og så går de i stykker på et tidspunkt. Måske 13 volt. Det er lidt forskelligt fra producent til producent. Det ved vi så. Med den viden, den skal vi så bruge for at kunne finde vores modstand. Nu ved jeg bare, fordi jeg har gjort det her så mange gange, at sådan en 220 ohms modstand, det er okay. Og når vi kigger på vores, øh, vores sjove tegning, 220 ohm her, så lukker vi ikke ret mange ampere igennem. Hvis nu jeg laver den lidt større, hvis jeg er i tvivl, øh, om, øh, så putter jeg bare nogle flere ohm på, det vil sige en større modstand. Så kommer der endnu mindre ampere igennem. Og skal vi gøre det helt korrekt, så er der sådan en formel her. Igen, jeg har zoomet lidt, fordi der er altså noget Google-reklamer rundt om. Der er et kredsløb der. For at finde ud af, hvor stor modstand jeg egentlig skal bruge. Modstanden, det skrives som R. Vs, det er min strøm, jeg putter ind i systemet. Jamen i det her tilfælde, der er det 5 volt. Minus det strøm, min LED skal bruge. Jamen lad os bare sige, at den bruger 3 volt. Så er der 2 volt. Og så er det 2 volt delt med ampererne. Ud, står også beskrevet her. Ampererne er målt igennem LED'en. Og så er der et lille kredsløb, der viser her, at strømmen den kommer op her igennem modstanden. Jamen Martin, du havde jo modstanden på den anden side. Ja. Det er fordi, det fungerer ikke på den måde, at strømmen den skynder sig om til LED'en, og så står den i kø her for at komme igennem. <coughs> ligesom tegningen. Ja. Det, det er fuldstændig lige meget om øh, modstanden. Uh, her er Google reklamer, ja. Nu skal vi passe på med det der. Modstanden kan sidde der eller herom. Fuldstændig lige meget. Bare den sidder i serie med LED'en, den skal sikre, ikke springer. Så kommer det til at fungere. Hvis vi kigger igen, så kan vi se. Nu har jeg godt nok taget min, min, min modstand ud. Prøv at sætte den her store bandit i her i stedet for. Den har sådan en hel masse ben. Nu ved jeg, at den her modstand den er også kun 220. Den er jeg så nødt til at lige at bruge en ledning for at få for bunden herude til. Var det sådan her, den skulle vende? Det var det ikke. Det var... Ah, det var, at vi skulle tænde for strømmen. Sådan der. Det sjove med den her, det er, at øh, der har du bare mange ben, hvor du kan sætte en af dem til jord. Men om det sidder før eller efter, det er egentlig fuldstændig irrelevant. Fordi øh, vi kan også sætte strøm til at rende ind her. Og hvis vi så... Øh, vi gør det her noget. Vent den rigtig, vi er gode til at vente den forkert. Nu render den bare direkte ind i modstanden. Det er modsat af, hvad vi så på øh, tegningen. Hvis vi gør det omvendt, så render strømmen ind. Nu gør vi det med en blå ledning, det er lidt forkert. Ind i modstanden. Nu render strømmen ind i modstanden. Og så skal vi have vendt den her om, så det kommer ud igennem lampen og ud. Sådan kan man også gøre. Det vigtige er bare, at vi har den der modstand på, så vi ikke ødelægger vores pære. Det er derfor, vi bruger dem. Vi skruer ned for spændingen. Dioden er stadigvæk enormt vigtig. Ikke i det her tilfælde. Fordi øh, den øh, begrænser ikke noget, andet end strømmen kun kan rende en vej. Det er vigtigt for os, hvis vi for eksempel arbejder med noget, der genererer strøm. Så kan vi styre, hvad vej strømmen render. Eller når vi skal lave vores vekselstrøm om til jævnstrøm, så bruger man også den her rigtig meget. I små systemer. Mm, tror vi holder her for i dag. Tak fordi I kiggede med. Næste gang der skal vi prøve at få den her til at virke med en Arduino, så vi kan bruge blinklyset på et Arduino. Så har vi haft nok af det her elektronik for i dag, og så er det programmeringen næste gang. Vi ses!